అయింది అందరికీ నమస్కారం నేను మీ జర్నలిస్ట్ శ్రీనివాస్ విత్పడి ఒక్కసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ పక్కనే మన బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ పడవ మునిగిపోతుంది కొందరు దిగిపోక తప్పదు మీడియాలో ఒక పెద్ద అయిన ఉద్యోగులతో అన్నమాట ఈ మాటలు ప్రస్తుతం మీడియా వర్గాల్లో పెని సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి ఎందుకంటే పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్టు ప్రధాన పత్రికలను చూసి వారిని అనుకరిస్తూ ఇతరుల చేతులు కాల్చుకుంటున్న సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కరోనా సంక్షేమ ప్రభావం ప్రతి రంగంలో ఎంత తీవ్రంగా ఉందో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇరవై లక్షల కోట్లు ఉద్దీపన ప్రకటించడంతోనే అర్థమైంది అది ఇస్తూనే కొనసాగింపుగా ఆయన ఒక మాట అన్నారు అదేమిటంటే ఈ కరోనా మహమ్మారి ఇప్పటికిప్పుడే పోయే రకంలా కనిపించడం లేదు దీంతో మనం కొన్నాళ్ళు సహజీవనం చేయక తప్పని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇక నుంచి అందుకు తగిన విధంగా అందరూ సిద్ధంగా ఉండండి దాంతో ఆ కరోనా మహమ్మారితో ఎలా ఉండాలో ఆ మార్గాలను అందరం కలిసి అన్వేషిద్దామని ముక్తాయింపునిచ్చారు ఆయన ఇరవై లక్షల కోట్లు ఇవ్వగానే స్టాక్ మార్కెట్ పైకి ఎగిరితే ముఖ్యంగా మీడియా రంగంలో అందరి గుండెలు దబ్బు మన కిందకి జారిపోయాయి అప్పుడే మీడియా రంగంలో పెద్ద అయిన పడవ మునిగిపోతుంది కొందరు ఇక దిగిపోక తప్పదు అని ఈ మాటలు అండమైన కాంతర్యం ఇదే కావచ్చునని బహిరంగంగానే వ్యాఖ్యానాలు వినిపిస్తున్నాయి ఆ పెద్ద అయిన మాటలతో మాకు టైటానిక్ సినిమా గుర్తొస్తుందని మీడియా మిత్రులు కొందరు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ ఇక ఇతర పారిశ్రామిక రంగాల్లో ప్రభావం ఇప్పటికీ గుమ్మనంగా ఉన్నప్పటికీ మీడియాలో మాత్రం ఇలా ప్రకంపనలు సృష్టించడానికి కారణాలు ఏంటంటే మొట్టమొదట పత్రికల ద్వారా కరోనా వ్యాపిస్తుందని ప్రజల్లో నెలకొన్న భయాందోళనతో ఇప్పటికే పెద్ద పత్రికల సర్క్యులేషన్ సగాని సగం పడిపోయింది హైదరాబాదు సికింద్రాబాదు ఇక విజయవాడ విశాఖపట్నం ఇలా నగరాలు పట్టణాల్లో అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ ఈ మధ్య బాగా ఎక్కువైంది దీనివల్ల తొంభై శాతం అపార్ట్మెంట్లలో పేపర్లు పాలవాళ్ళని రానివ్వడం లేదని సమాచారం ఎందుకంటే ఒక్కరు వస్తే చాలు అతనికి కానీ వ్యాధి ఉంటే మొత్తం అపార్ట్మెంట్ అంతా అంటుకుపోతుందనే భయం అందరిలో నెలకొనడంతో పత్రికల సర్క్యులేషన్ అలా చాలా వరకు పడిపోయింది చాలామంది వృద్ధులు పత్రికలు మాకు వద్దని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఆ వయసు వరే అంతేకాదు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పత్రికను తీరిగ్గా కూర్చొని చదివేది కూడా వాళ్ళే ఎక్కువ ఇక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పత్రికలకు సార్వజనీనత మిస్ అయింది ఇప్పుడు పత్రికలను ప్రజలు పార్టీల వారిగా కుంటున్నారని చెప్పాలి పార్టీల వారిగా కూడా ప్రజలు విడిపోవడం పార్టీల వారిగా పత్రికలు విడిపోవడంతో సర్క్యులేషన్ అలా కూడా అటుకొంత ఇటు కొంత అయిపోయింది అంతేకాదు సామాజిక వర్గాల వారిగా కూడా పత్రికలు కొంటున్నారు అంటే మీ వాడి పేపర్ మీరు కొనుక్కోండి మా వాడి పేపర్ మేము కొనుక్కుంటాం అలాగే అన్ని పత్రికలకు రాజకీయ అజెండా ఉండడంతో ఈ పరిస్థితి దాపురించిందని చెప్పాలి ఇంతకుముందు ప్రజలు రెండు పత్రికలను కొనేవారు వారు ఎలా రాశారు వీరు ఎలా రాశారు అని చదివారు ఇప్పుడు ఇంటికి ఒక పేపర్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు ఇక అందరూ సెల్ ఫోన్లో పత్రికలు చూడడం అలవాటు చేసుకున్నారు సోషల్ మీడియా కారణంగా క్షణాల్లో వార్త సెల్ ఫోన్లో ప్రత్యక్షమైపోతుంది పత్రికా రంగానికి ఇది భవిష్యత్తులో కాదు ఇప్పుడే పెద్ద ముప్పుగా మారింది బహుశా ఇవన్నీ చూసే పడవ మునిగిపోతుంది అని పెద్ద అయిన అన్న మాటలకి ఇవి సంకేతాలని అనుకోవచ్చు చివరిగా చల్లకొచ్చి ముంత దాచడం కరెక్ట్ కాదు లెక్కకు మిక్కిలి వచ్చిన ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా సంస్థల యాజమాన్యాలు టీవీ కావచ్చు పత్రికలు కావచ్చు ఇలా లెక్కకు మిక్కిలు రావడం వల్ల ఆ వార్తలు అందించే రిపోర్టర్లు న్యూస్ కంట్రిబ్యూటర్లకి ఆ యాజమాన్యాలు సరిగ్గా జీతాలు ఇవ్వకపోవడం దాని తోడు యాడ్స్ టార్గెట్లు పెట్టడంతో క్షేత్రస్థాయిలో ఆ వ్యవస్థ కొంత అదుపు తప్పి తమ ఉద్యోగాలను కాపాడుకోవడం కోసం కావచ్చు వాళ్ళు బ్లాక్ మెయిలింగ్ వరకు వెళ్ళిపోయింది అనేది ఒప్పుకొని తీరక తప్పనిజం ఈ నేపథ్యంలో వార్తా వ్యవస్థలు సంస్థల మీద జర్నలిస్టుల మీద ప్రజలకు ఏమాత్రం సానుభూతి లేదనేది ఒక పచ్చి నిజం పడవ మునిగిపోతుంది కొందరు దిగిపోక తప్పదు అనే మాట ఇప్పుడు పెద్ద ఆయన చెబుతున్న దాన్ని బట్టి చూస్తే నిజంగానే మీడియా రంగానికి చాలా గడ్డుకాలం రాబోతుందని చెప్పకనే చెబుతుంది థ్యాంక్ యూ